¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña el doctor Luis Guerrero. Él es eh, doctor en filosofía y miembro del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana y lleva años impartiendo para la licenciatura en filosofía la materia de textos del romanticismo, eh, vinculándola con Kierkegaard y Hegel. Uno de los temas que el doctor maneja, por lo tanto, es el romanticismo del cual nos va a hablar en esta ocasión. Le agradezco, doctor, por aceptar y pues me gustaría empezar eh, preguntándole qué es el romanticismo. Hola, ¿qué tal Ricardo y todos los que nos escuchan y nos ven? En efecto, eh, vamos a hablar del romanticismo, un tema que me ha apasionado desde hace muchos años, en especial el romanticismo alemán. Y los mismos románticos en aquella época, mediados del siglo XVII, siglo XVIII, este, siglo XIX, en parte, ellos mismos decían que el romanticismo era pues, algo difícil de definir porque precisamente tenía que ver mucho con la libertad, con la creatividad, con la subjetividad y querer definir un movimiento como ese era intentar casi caer en una contradicción de eh, este, algo que no se deja objetivar, intentar objetivarlo. Entonces, de una manera, de distintas maneras muy elegantes, los románticos como que eludían la, la pregunta de qué es el romanticismo. Sin embargo, creo que sí pueden darse eh, los que saben un poco de lógica saben que hay distintos tipos de definiciones y una de ellas es una definición, la definición descriptiva. ¿no? Entonces en la definición descriptiva pues son algunas temáticas, algunas características, algo de la genealogía, etc. Y entonces en ese sentido sí podemos tener un acercamiento para decir qué es el romanticismo. ¿no? O sea, fundamentalmente el romanticismo tiene que ver con una reacción a un espíritu ilustrado demasiado seguro de sí mismo, ¿no? en el que pretendía, hay un célebre pasaje de, de Descartes en el discurso del método, en donde de alguna manera define un poco el propósito de la era moderna, de la ilustración o, o, o de, la, sí, de, de lo moderno, que es como salir de la filosofía y del pensamiento tradicional para, a través de la física y de las matemáticas, buscar un conocimiento, digámoslo así, de dominio del mundo, ¿no? de, 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 de progreso, de técnica, etc. Que todo eso, si bien ha tenido muchos beneficios a lo largo de los siglos, por otro lado, tiene sus costos, ¿no? y uno de los costos más importantes fue el tema de la deshumanización en muchos ámbitos, ¿no? O sea, todo el tema de la masificación, de convertir a la sociedad en una sociedad simplemente, eh, pues, que, que hoy en día la vemos comercial, ¿no? Fincada en, en lo comercial. Y entonces ya la, el romanticismo desde aquella época se dio cuenta de, de que al ser humano no se le podía reducir a eso, ¿no? porque finalmente lo moderno no era simplemente algo para las fábricas y la tecnología o para las universidades y, y un tipo de filosofía, sino que implicaba todo un cambio de mentalidad y es esta reacción. ¿no? Entonces una reacción en donde justo se pretende valorar cosas que que se estaban perdiendo, pero por otro lado hay una renovación, o sea, por lo que acabo de decir, pareciera que el romanticismo es una especie de neoconservadurismo, ¿no? o sea, de, de no querer lo moderno y pareciera que hay que regresar. Pero por otro lado, curiosamente, los, los románticos también están en contra de lo que en estética y en muchos ámbitos de la cultura se llamó el neoclasicismo. ¿no? O sea, pareciera, por poner un ejemplo, que en arte, que en literatura, que en pintura, etc., los cánones dominantes eran los cánones casi griegos, romanos. ¿no? O sea, ya había toda una serie de de elementos simbólicos, de elementos de representación, etcétera, que si uno quería hacer arte, 
arquitectura, lo que fuera, tenía que pasar por esos elementos. Entonces, ellos por un lado rechazan que el hombre se convierta simplemente en un medio del progreso, pero por otro lado quieren una nueva forma de sobre todo por ejemplo de manifestar la propia libertad y la subjetividad a través del arte, a través de la sociedad, ¿no? en, en distintos ámbitos de la sociedad con elementos muy creativos, ¿no? o sea, entonces por un lado es una crítica a lo moderno pero por otro lado es una crítica a lo neoclásico, ¿no? entonces en cierto sentido eso es lo que tiene yo creo que muy atractivo el romanticismo, es algo muy originario ¿no? que de alguna manera rompe su vinculación no solamente con un pasado ya demasiado anquilosado sino también con una forma de ver el progreso como un progreso casi meramente de, de conocimiento técnico, de masificación, de dominio de la naturaleza. ¿Cuáles serían las principales preocupaciones o temáticas del romanticismo? Sí, bien, hay yo creo que varias muy interesantes. Yo creo que un primer aspecto importante es el tema de la crítica social, ¿no? en, de diversas maneras. Eh, no solamente, ya había comentado hace un momento que hay una crítica a la nueva forma de entender el mundo, al progreso del mundo, sino también a cierto tipo de, de moral demasiado tipificada dentro de la sociedad, ¿no? o sea, de, determinadas costumbres, etcétera, que, que casi la gente no podía salirse de eso sin que fuera tachado de que una persona, pues a lo mejor que no le interesa el bien común, no le interesa la sociedad. Entonces, por un lado está el tema de la crítica social, después una revaloración de la subjetividad, ¿no? o sea, de de darse cuenta, así como hoy en día, por ejemplo, estamos valorando muchos elementos de la corporeidad humana, ¿no? de nuestro propio cuerpo. Bueno, en aquel entonces se empezó a valorar mucho la propia subjetividad, los sentimientos, la forma de ver el mundo, los propios ideales, ¿no? o sea, que, que no hubiera, digámoslo así, una una máquina social que nos moldeara, ¿no? De, pues tú porque estás en tal estatus social debes de pensar esto y debes de actuar de esta manera y estos son como las opciones que tienen. En cambio, eh, es una época, digámoslo así, muy creativa en, en el ámbito de la propia interioridad, de la subjetividad, de ciertos valores, ¿no? Luego otro elemento muy importante que, que está casi en el génesis del romanticismo es un nuevo concepto de, de creación artística, ¿no? como decía hace un momento, fuera de los cánones más clasicistas. Por ejemplo, ahí es muy interesante cómo retoman a Shakespeare y a Cervantes, ¿no? que son de unos siglos antes, pero fueron considerados dos grandes autores dentro de la literatura que curiosamente no estaban, no, no, se, eh, eh, no habían escrito bajo las formas clásicas. ¿no? O sea, por un lado Shakespeare con toda una tradición nórdica, ¿no? inglesa nórdica, y por otro lado eh, Cervantes con toda una serie de elementos pues mucho más de la cultura hispánica, de las novelas de caballería, etc. Entonces, eh, esto fueron más bien los ejemplos un poco a seguir, no tanto para repetir lo de, lo de Shakespeare, pero podemos ver, por ejemplo, los dramas en Schiller, en Goethe, ¿no? como de alguna manera pudieran estar un poco más cercanos ¿no? a, a, por ejemplo, a Shakespeare que a las tragedias griegas sin que tampoco renuncien a ciertos elementos. ¿no? Luego, otro aspecto yo creo que también muy importante es el rescate de la naturaleza ¿no? la, eh, desde una perspectiva subjetiva. Eh, Así como en la modernidad muchos modernos, Bacon, Descartes, muchos hablaban de una conquista de la naturaleza, ¿no? 
eh, para ellos más bien es cómo el hombre puede encontrarse a sí mismo ¿no? en la naturaleza. Y por eso, por ejemplo, muchas de las, tanto en pintura, en arquitectura, en literatura, ¿no? eh, se aprecia más el campo que la ciudad. ¿no? Hay muchas novelas, por poner un ejemplo, las desventuras del joven Werther, ¿no? o sea, cómo eh, es un individuo que en realidad puede desarrollar su propio espíritu en el campo y más bien se sentía ahogado en la ciudad. Eh, luego, un elemento más también que, que va unido con estos anteriores es el de la melancolía. ¿no? O sea, la melancolía une, por un lado, las aspiraciones de la subjetividad, ¿no? de, de desear lo infinito, de desear nuevas cosas, digámoslo así, magnánimas, ¿no? pero por otro lado darse cuenta que tanto la realidad social como nuestra contingencia temporal nos hace que aquello a lo que aspiramos sea algo casi imposible de obtener, ¿no? Entonces, son aspiraciones en cierto sentido frustradas, ¿no? El, el alma romántica no renuncia a esas aspiraciones, pero como consecuencia de no renunciar, pero por otro lado un deseo que no siempre queda satisfecho, viene la melancolía, ¿no? Entonces es un, un tema muy recurrente dentro del romanticismo. Bueno, y así hay muchos otros temas. ¿Cuáles serían eh, los principales eh, autores que, que, que nos ofrece el romanticismo según su perspectiva? Sí, bueno, en casi todos los países, o sea, realmente el romanticismo fue un movimiento cultural, así como la modernidad, que fue universal, ¿no? O sea, que este, no, no, no podríamos hablar de un solo país. En realidad, yo sí pienso que, que, además de esto, lo que yo he trabajado y que creo que son figuras muy importantes es el romanticismo alemán. Y el romanticismo alemán tiene como distintos momentos, ¿no? distintas épocas. Está como lo que se ha dicho el preromanticismo, los orígenes del romanticismo con el Sturm und Drang. ¿no? Básicamente, por ejemplo, ahí podemos ubicar un primer periodo de Goethe, ¿no? de Herder, de los hermanos Grimm. ¿no? Eh, yo ahí, por, para hablar brevemente de ese periodo, digo, se podrían recoger muchas cosas, está Schiller, pero hay algo muy interesante de los hermanos Grimm que creo que además pudiera aplicarse, que pudiera tener cierta actualidad con nuestro entorno, con nuestro país, ¿no? Latinoamérica, México. Eh, el romanticismo coincidió con, como con un nacimiento de la cultura germánica como una unidad. ¿no? Es la época también de los nacionalismos. ¿no? Antes pues eran, eran reinos, eran provincias, ¿no? eran ducados, etc. Y empezaban como las grandes unidades. Y Alemania, a diferencia de, de otras naciones, o de, eh, no, no tenía tan consolidada su identidad. Y mucho de lo que hicieron fue recurrir a la cultura popular. ¿no? Por ejemplo, los hermanos Grimm recogieron muchos cuentos de, de pueblos, este, muchas canciones, ¿no? o sea, muchas cosas populares ¿no? que ellos ya después con su pluma las universalizaron, les, les, les dieron un poco más de consistencia. Eh, trabajaron mucho el idio los diversos idiomas ¿no? eh, germánicos y todo eso fue configurando en cierta medida la fortaleza y la unidad de lo germánico como una nación. ¿no? Que yo creo que es algo muy similar que, por ejemplo, nosotros tenemos, o sea, si, si, así como a veces es difícil hablar de una filosofía mexicana, latinoamericana, que sí la tenemos, ¿no? pero no es tan clara. 
En cambio, si sí hay una gran riqueza en nuestras costumbres culturales, ancestrales, ¿no? no solamente la cultura prehispánica, también la colonial, la cultura de los pueblos, ¿no? de leyendas, de tradiciones, de canciones, etcétera, que todo eso van formando hasta un modo de hablar, un lenguaje, una, una, una cultura, que, una forma de comer, ¿no? que, que todo eso va creando, o sea, realmente esa es nuestra identidad, como la tuvieron este, los, los románticos en aquella época. No es, por ejemplo, un, un, un caso de cómo los románticos recuperan de nuevo no lo clásico como, como lo universal, sino lo local. ¿no? Pero lo local diciendo esto es grande y esto puede universalizarse. ¿no? Bien, está la época de Jena, muy, muy importante, donde están los hermanos Schlegel, donde está Schleiermacher, donde está Novalis, donde está Tieck. Y ahí, digo, cada uno de estos merecería un, una mención especial, pero por poner un caso, ¿no? este, Schleiermacher, que después fue reconocido como el padre de la hermenéutica moderna, ¿no? Schleiermacher en realidad comenzó como, digámoslo así, como parte del movimiento romántico. Y hay un texto clásico muy bonito que recomiendo que lo lean a los que les interese algo el romanticismo, que se llama Monólogos. ¿no? Monólogos fue anónimo, en forma de monólogo, eh, o de monólogos, que es una persona que reflexiona sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre los ideales, ¿no? y a través de un lenguaje eh, un poco de la época, pero yo creo que también es muy interesante de, de ver cómo, cómo la subjetividad se va eh, adentrando en distintos temas, en distintos problemas, en distintos elementos y él rescata, como muchos de los románticos, la noción de alma bella ¿no? o sea, si bien los románticos, para los románticos la subjetividad es importante eso no significa que cualquier persona haga lo que sea y está bien sino que el tamiz de lo moral o de lo ético tiene que ver con el alma bella, el alma que aspira a lo mejor. ¿no? O sea, no se trata de romper con la sociedad para caer más bajo, sino se trata de romper para la sociedad para buscar lo que realmente uno es, las mejores aspiraciones, la, lo ideal. ¿no? Y en ese sentido hay una conexión con otro tipo de moralidad, no, no, este, no simplemente en las reglas que la sociedad da. ¿no? Luego, esto nos puede conducir hacia un abordaje, bueno, ya Schleiermacher implica la filosofía, pero ya hacia Hegel, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podríamos puentear la, la filosofía, eh, perdón, el romanticismo con, con este pensamiento hegeliano? Sí, mira, aquí hay, hubo una discusión muy interesante, o sea, en realidad Hegel fue un gran, gran intelectual que dominó no solamente Alemania, sino Europa, de este, principios del siglo XIX, ¿no? finales del, del XVIII. Muchos, eh, digámoslo así, académicos, muchos intelectuales de casi todo el mundo europeo iban a Berlín o donde estuviera Hegel para tener clases con él, para estar con sus discípulos. ¿no? Entonces realmente fue una, una fuerza cultural Hegel muy importante, pero por otro lado el romanticismo era igual de fuerte o tal vez más fuerte que Hegel. ¿no? Eh, entonces fueron como dos grandes trenes culturales, ¿no? más la, el, el modernismo, la época moderna, que, que chocaron. ¿No? Y que, por ejemplo, en las hay, yo que me dedico también a Kierkegaard, hay una escena muy famosa en la Universidad de Copenhague de dos profesores muy prestigiosos ¿no? de la Universidad de Copenhague que se gritonearon durísimo en las escaleras de la universidad, ¿no? uno más romántico y otro hegeliano, ¿no? de, 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 o sea, 
finalmente era un ambiente casi en todas las universidades, en las reuniones, en las casas de intelectuales, de la gente que organizaba, de lecturas que hacía la gente, de tomar cierto partido. ¿no? Era una época yo creo que muy muy interesante, desafortunadamente esto no lo tenemos tan así hoy en día, ¿no? en donde había una cierta rivalidad, una toma de postura, las obras se leían precisamente por esto y los, los románticos utilizaron una noción muy importante que viene desde Sócrates que es el, el, la ironía, ¿no? o sea, cómo combatir a una sociedad que se cree perfecta a través de la ironía, ¿no? Como Sócrates lo hizo con, digámoslo así, con el movimiento sofista, ¿no? Entonces, mucho de los, de los románticos era un poco ironizar, ¿no? O sea, no tomarse en serio este, ciertas cosas que para la gente muy seria eran importantes, ¿no? Bueno, y eso causaba ampollas ¿no? en, en, en los bandos. Bueno, eh, Hegel casi en todas sus obras critica a los románticos a través de la ironía. Y por ejemplo, de las primeras cosas que dice es que ellos no interpretaron bien a Sócrates, ¿no? la ironía socrática, y él piensa que en ellos no hay moral, que en ellos hay pura subjetividad, que en ellos no se respeta el derecho, que en ellos, en, en ellos no se respeta la razón. ¿no? Para, Kier, para Hegel, pues la realidad puede traducirse a un sistema de pensamiento, a una mediación de, de que todo tiene una explicación, ¿no? es racional. Y de alguna manera los románticos lo que quieren hacer es un poco jugar con los conceptos. Los, eh, por ejemplo, Schlegel eh, trabaja mucho una, una noción muy importante que es la de Witz, ¿no? que es como una, una forma eh, en parte, digámoslo así, con, con una cierta creatividad, es un, una... Eh, este, una forma de hablar ¿no? un poco irónica, creativa, ¿no? este, en cierta medida mordaz, de cambiar, por ejemplo, hablar palabras que a lo mejor no se llevan mucho unirlas. ¿no? Este, una, la, la beatitud es una pereza, ¿no? así cosas que, que para gente, digámoslo así, demasiado formal, aquello chocaba. ¿No? Pero eso yo creo que le daba un rejuego a la época muy interesante porque hacía que la gente pensara con un poco más de profundidad. Si uno estaba apoyaba este, una forma de pensar, tenía que tener buenos argumentos y buenos contraargumentos para la otra. Y en muchas reuniones había discusiones muy, muy fuertes. ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo en las desventuras del joven Werther, ¿no? Por poner un caso, bueno, muchos románticos, las novelas acaban en suicidio, ¿no? Bueno, pues gran escándalo social de que pareciera que se estuviera este, fomentando el suicidio, ¿no? O sea, simplemente eran formas eh, artísticas, ¿no? Este, representacionales, no, digámoslo así, no tradicionales, ¿no? Que con una gran riqueza artística, pero que no necesariamente siguen esos cánones y entonces hubo ese choque, pero la pugna Hegel romántico es realmente para el que le interesen, inclusive los chismes históricos, es muy muy interesante. ¿no? ¿Cuáles serían eh, los principales aprendizajes que ha tenido Luis Guerrero del romanticismo? Sí. Mira, pues hay muchas cosas, este, yo creo que, que podría decirte, desde luego una es, eh, digámoslo así, meterte a un mundo histórico que aunque pu pudiera parecer lejano en el tiempo, en cierta medida es muy cercano a ciertas preocupaciones, por ejemplo, cuando hoy en día se habla de posmodernidad, ¿no? de, de que ciertos elementos de la modernidad pues ya no tienen sentido. Bueno, justo es un poco el lenguaje moderno. ¿no? Eh, aunque a lo mejor 
tal vez en aquella época inclusive un poco más elaborado que yo diría la nuestra. ¿no? O sea, la nuestra a veces se, ve más, se va más por lo epistemológico, por lo político. ¿no? Aquel, aqu en aquella época se iba un poco más por lo artístico, por la subjetividad, por un tipo distinto de moralidad dentro de una moralidad. ¿no? Entonces, yo te diría, por ahí hay yo creo que elementos muy interesantes que a mí me han llamado la atención. Por otro lado, yo pienso que el romanticismo es una forma muy interesante, por ejemplo, de estar en contacto con los alumnos. ¿no? Así como hace un momento les comentaba de estas pugnas, ¿no? hoy en día en un salón de clase cuando los alumnos leen un texto romántico inmediatamente surgen de nuevo esos choques. ¿no? O sea, no es hablar con el lenguaje tradicional, escolar, ¿no? de ahora vamos a ver a Kant, ahora vamos a ver a Descartes, ahora vamos a ver a Hegel, sino es un lenguaje que ya el lenguaje mismo choca con las formas tradicionales de hacer filosofía y hay posturas que pueden ser muy simpáticas en el sentido de atractivas para los alumnos, pero otras un poco antipáticas. ¿no? Entonces, en, esa, en ese choque, ¿no? Eh, se forman o se crean discusiones muy interesantes con los alumnos ¿no? que desde luego eso ha sido muy enriquecedor realmente es una materia que he disfrutado mucho no solamente por la cuestión temática o histórica sino también digámoslo así por la, el, el vivir ¿no? la cercanía de una discusión que realmente les interesa a los alumnos ¿no? o sea, porque nos alejamos de la enseñanza, la enseñanza tradicional de la filosofía. Por último, me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué debería de aprender la época de actual del romanticismo? Sí, yo pienso que la época, la, la época romántica era una época de mucha pasión. ¿no? Eh, coincidió con cosas muy nuevas en el mundo, ¿no? Eh, toda la revolución industrial, la revolución francesa, después las revoluciones de los 40, ¿no? de 1840, eh, este, una nueva forma de entender la literatura, el, por ejemplo, todo el tema de, de, la, de cómo se estaba viendo el nuevo mundo. ¿no? Entonces, realmente fue una época de mucho asombro. ¿no? Eh, una época que empezó a difundir un poco más la cultura, ¿no? o sea, ya no tanto para grupos tan cerrados, fue en parte el nacimiento de la universidad moderna, no la medieval, sino la moderna. Entonces, yo sí creo que todo eso sedujo a las personas a, a pensar su realidad, a discutirla, a leer. ¿no? Eh, entonces, yo pienso que nuestra época vive de demasiados clichés. Pareciera que esos clichés son clichés que rompen otros clichés, ¿no? Pero finalmente un cliché rompe otro cliché y otro cliché rompe otro cliché, pero sigue habiendo puros clichés, ¿no? Eh, la persona que se viste de una forma porque quiere ser de otra, finalmente está asumiéndose dentro de otros clichés, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo, o a lo mejor hay muchas cosas que nos está ofreciendo el progreso, la modernidad, etcétera, que nos hacen, aunque seamos críticos de la sociedad, ¿no? tenemos que reconocer que en muchos aspectos somos unos burgueses. ¿no? O sea, no nos gusta la sociedad, pero por otro lado que no nos quiten nuestros privilegios burgueses en muchos elementos. ¿no? Bueno... Eh, en cierta medida el, el parámetro que pone el, el romanticismo es un parámetro no tanto de aspectos materiales, sociales o inclusive políticos, sino en primer lugar subjetivos. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué te interesa en la vida? ¿No? O sea, cuando uno, casi como esta frase que, que usaba Nietzsche, ¿no? cuando uno tiene un para qué, no importa el cómo. ¿No? O sea, lo, lo que importa, también siguiendo a otro de la época, Kierkegaard, ¿no? lo, lo que importa es tener una idea por la cual vivir y morir. ¿no? Entonces, eh, esto 
de alguna manera lo ofrecía el romanticismo. ¿no? O sea, que el individuo, en primer lugar, se preguntara sobre sí mismo, ¿no? aquello que estaba en el pórtico de Delfos, ¿no? o sea, el conócete a ti mismo, ¿no? y que hubiera grandes aspiraciones. ¿no? En cambio ahora, pensamos que somos muy modernos porque somos muy críticos, de lo tradicional, de la sociedad, de la religión, de muchas cosas, ¿no? Y entonces pareciera que como somos críticos y, y, y decimos determinadas palabras o nos vestimos de determinada forma o hacemos determinada... Ya finalmente estamos en la ola del, de, 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 digámoslo así, de una concepción mucho más progresista o, o libre, ¿no? Pero en realidad... Este, muchas veces esa gente no tiene un, un, una, un, una fuerza en el sentido de su vida, ¿no? que creo que eso es una de las cosas que desde luego se pudiera aprovechar mucho el romanticismo hoy en día. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a ustedes.